ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வாதி ஸ்வாக டூட்டோரியல்ஸ் இன் அவர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலி இஸ் இட் இன்னத்த கிளாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் ചെയ്യാൻ போனது என்டமோஃபிலி ആണ് தட் இஸ் பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ் என்டமோஃபிலி ஓகே என்டமோஃபிலி അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ இன்செக்ட் பாலினேஷன் ஓகே அப்ப பயோடிக் ஐட்டുള്ള ஏஜென்ட்ஸ் വെச்சிட்டு വരുന്ന ഒന്നാണ് இந்த என்டமோஃபிலி എന്നുള്ള അറിയാ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപേ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്ക ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ലിവിങ് ഏജന്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലവേഴ്സ് കാണിക്കും അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൻ ഫസ്റ്റ് എന്റമോഫിലി കാണിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിനെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ എന്റമോഫിലസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ എന്റമോഫിലസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ലാർജ് അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് പറയാണ് ലാർജ് ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും ദെൻ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്ലി കളേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലാർജ് സൈസ് കളേഡ് ആയിരിക്കും കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഫോർ അട്രാക്ടിംഗ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ വേണം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സില് അതിന് സ്മെല്ല് അല്ലെ ഫോം ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ പ്രസൻസ് ഓഫ് നെക്ട് ഹണി ഓർ നെക്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദേ ഹാവ് നെക്ടർ ഗ്ലാൻസ് നെക്ടർ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്ടർ ഓർ ഹണി അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെക്ടർ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ക്ലിയർ ദെൻ അടുത്തത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ സ്റ്റിക്കി ഇനി പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറയാണ് എന്റമോഫിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻസെക്ടിന്റെ ആ ഒരു ഫോം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്ക അപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ സ്റ്റിക്കി അപ്പൊ ഇൻസെക്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത് വെൻ ദിസ് ഇൻസെക്ട് വിസിറ്റ് എ ഫ്ലവർ ദിസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ലെഗ്സ് അല്ലെ അതിന്റെ ലെഗിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ സ്റ്റിക്കി ഡ്യൂ ടു മ്യൂസിലേജിനസ് സെക്രീഷൻ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആവാനുള്ള റീസൺ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ കാണുന്ന മ്യൂസിലേജിനസ് സെക്രീഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മ്യൂക്കസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ടേം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിലേജിനസ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അതേപോലെ സെയിം ഇവിടെ മ്യൂസിലേജിനസ് സെക്രീഷൻ ഉള്ളത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദെൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ്സ് ലൈക്ക് നെക്ട് പോളൻസ് ഓക്കെ എക്സെട്രാ എന്താണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പോളിനേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മെയിൻലി ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസെക്ട് അങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ആ ഫ്ലവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡിന്റെ രൂപത്തിലും ബാക്കി ഷെൽട്ടർ എന്നുള്ള ഫോമിലൊക്കെ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏജൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് നെക്ട് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്രൻസ് അപ്പൊ ആ റിവാർഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് or safe place safe place to lay egg okay insect ne egg lay cheyan pattiya or safe aitulla place um kudiyana kodukunna appo flower ne ullile main aitum ovary polatha bhagathine ullil okkana endu cheyunnathu chela insect adinte egg lay cheyana le mutta edunna bhagam appo example kaana that is amorphophallus angana kaanuna or plant ne example aanu amorphophallus അമോർഫോഫാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേന അറിയാലോ ആ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് അമോർഫോഫാലസ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമോർഫോഫാലസിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒന്നാമത് ഫൗൾ സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസെക്ടിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻസെക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഗ് ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സേഫ് പ്ലേസ് ആയിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലവർ പാർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫ്രാഗ്രൻസിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്രൻസ് അപ്പം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ സ്മെൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാവാം പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെൽ ആവാം പ്ലസന്റ് സ്മെൽ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ജാസ്മിൻ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് പ്ലസന്റ്
ഫൗൾ സ്മെൽ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ അരിസ്റ്റലോക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫൗൾ സ്മെൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഇൻസെക്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല് തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫ്ലവർ ഫോം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിഗ്മ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിക്കി പാർട്ട് ആണ് സ്റ്റിഗ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഭാഗം അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം മനസ്സിൽ വരണം സ്റ്റിഗ്മ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് റിസീവിങ് കോളൻ ബ്രെയിൻ അല്ലെ ഈ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ ഈ ഭാഗമാണ് എന്ത് സ്റ്റിഗ്മ എപ്പോഴും റിസെപ്റ്റീവ് പോളൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് സ്റ്റിഗ്മ അത് സ്റ്റിക്കി ആയാൽ മാത്രമേ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ മുകളിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുള്ളൂ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിഗ്മ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിക്കിയാണ് ദെൻ If flowers are small, they clustered into an inflorescence. Normally, ഈ എൻഡമോഫിലസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാർജ് ഷോയി കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ചിലതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ചിലതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അല്ലെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ കോമൺ ആക്സസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അപ്പൊ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയാം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പോളിനേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്താനും ഒക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എന്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എൻഡമോഫിലി ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സൂഫിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നുമല്ല സൂഫിലിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് എൻഡമോഫിലി പക്ഷെ സൂഫിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എൻഡമോഫിലി നമ്മുടെ ഇൻസെക്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുക സൂഫിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻസെക്ട്സ് വരാം ബേർഡ്സ് വരാം ഇനി ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് പോളിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാം വേറെ അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ വരാം എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ലാർജ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് എന്ത് പറയാ സൂഫിലി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കേസസും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സൂഫിലി സൂഫിലി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ അനിമൽ പോളിനേഷൻ അനിമൽ പോളിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ അനിമൽസും അതിൽ വരും അപ്പൊ സൂഫിലിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് എന്ത് എൻഡമോഫിലി നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ എൻഡമോഫിലി സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ചോദിക്കും ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കും അതാണ് അത് ആദ്യം എടുത്തത് ഇതല്ല സൂഫിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇൻസെക്ട്സ് വരാം അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇൻസെക്ട്സിനെ പറ്റി പറയാം ഓർ ബീറ്റിൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബീറ്റിൽസ് വാസ്പ് ആൻഡ് അല്ലെ അതുപോലെ ചില മോത്ത് ദൻ ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സ് വരാം അതുപോലെ സ്നേയിൽ വരാം അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏജൻസിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സൂഫിലി ഈവൺ ഹ്യൂമൻസ് അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇറ്റ്സ് എൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗാർഡൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ദൻ പോളിൻഗ്രീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് മാറുന്നു അപ്പൊ വേറൊരു ഫ്ലവറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പോളൻഗ്രീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീസൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻസ് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സം അതർ ഗ്രേസിങ് അനിമൽസ് അല്ലെ അനിമൽസ് ചില ഗ്രേസിങ് അനിമൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോളിനേഷനിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സൂഫിലി ഇനി ഇതിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാം പോളിനേഷൻ ഇൻ പോളിനേഷൻ ഇൻ യൂക്ക യൂക്ക പ്ലാന്റിന്റെ പോളിനേഷൻ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ യൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റില് പോളിനേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മോത്താണ് ഓക്കെ മോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിശാശലഭം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മോത്ത് അതാണ് പോളിനേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് and and the speciality in the banana. this moth and yucca plant cannot complete their life cycle without each other okay അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോത്തിന്
ഇനി ഈ എഗ് ഇപ്പം പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ലാർവേ ലാർവ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് ലാർവ പുറത്തു വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഇതിന്റെ പോളിനേഷൻ നടന്ന് സീഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കൂലെ ആ സമയത്താണ് സോ ദിസ് ഡെവലപ്പിംഗ് സീഡ് അല്ലെ യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫുഡ് ദിസ് ലാർവ യൂസ് ഡെവലപ്പിംഗ് സീഡ് ആസ് ഫുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിനേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പോളിനേഷൻ നടന്ന് സീഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീഡ് ആര് ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളില് എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ലാർവ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാർക്കും ബെനിഫിറ്റഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മ്യൂച്വലിസം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വാട്ടർ ലില്ലി ആൻഡ് വാട്ടർ ഹയാസിന് ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ടർ ഹയാസിൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് അതിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ഐക്കോർമിയ ഓർ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുൻപേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലും രണ്ടും എങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ദ ആർ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് പക്ഷെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഷോസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ ബൈ ഇൻസെക്ട്സ് ഓഫ് ഓർ ഇൻസെക്ട്സ് ഓർ വിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫിലി തന്നെ നടക്കണമെന്നില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹയാസിൻ വാട്ടർ ലില്ലി അതിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദിയർ ഫ്ലവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് എമേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വാട്ടർ സർഫേസ് വാട്ടർ സർഫേസ് അപ്പൊ വാട്ടർ സർഫേസിന് മുകളിലോട്ട് എമേർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ നോർമൽ ലാൻഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അക്വാട്ടിക് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈഡ്രോഫിലി മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് പോളിനേഷൻ ഓർ വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചാപ്റ്ററിലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേം നോക്കുക പോളൻ റോബേഴ്സ് ഓർ നെക്ടർ റോബേഴ്സ് ഓക്കെ many insects may consume pollen grains or the nectar without bringing about pollination okay normally amuk aram pollen grains ne alle nectar adu consume cheyan vendiyana endu cheyyunnad insects varunu nammal parnu floral allengil flowers offer some rewards to this pollinating agents alle appo angotu ingotum help cheyidondana move cheynad but in this case of this pollen robbers insects engena cheynad പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫ്ലവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് കൺസ്യൂം പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഓർ നെക്ടർ വിത്തൌട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇൻസെക്ട്സിന് മാത്രമേ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ അവര് പോളൻ ഗ്രെയിൻസും നെക്ടർ ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും പക്ഷെ എന്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പോളിനേഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള വിസിറ്റേഴ്സിനാണ് എന്ത് പറയാ സച്ച് അനിമൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പോളൻ റോബേഴ്സ് ഓർ നെക്ടർ റോബേഴ്സ് ക്ലിയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് പിസ്റ്റിൽ ഓക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർട്ടൽ മീൻസ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ അതിനാണ് പറയാ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൾ ദ ഈവെന്റ്സ് ഫ്രം പോളൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ അൺടിൽ ദ എൻട്രി ഓഫ് പോളൻ ട്യൂബ്സ് ഇൻ ടു ഓവ്യൂൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൾ ദ ഇവന്റ്സ് ഫ്രം പോളൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓൺ സ്റ്റിഗ്മ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ഇസ് ആൻഡ് ദ റിലീസ് ഇസ് പോളൻ അല്ലെ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് വന്നിട്ട് ഡെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് തുടങ്ങി പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പോളൻ ട്യൂബ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു
in this part that is stigma. Stigma is the receptive part of pollen and this pollen grain start germinate. Avadana pollen grain germinate inu and produces what pollen tube. Like exine break it at the in time valana pollen tube by marunoka padishana up a pollen tube where no pollen tube grows through this child path and reaches ovary and enters into ovule. Okay, ovules in Ulileki and Reno and perform fertilization, then zygote formation, then embryo, and finally become seed. Now, process are even the all the events are the pollen pistil interaction. In Noka, it involves pollen recognition. Important term is pollen recognition. This is the important title step. And the other recognized chain of the deposit chain of pollen grain recognized by which part the stigma part. Stigma is the pollen grain, the pollen grain recognized chain. No. And the other suitable item of pollen grain are the same species. And the other wind of the agent is the correct pollen grain. The pollen grain is the stigma. Because the wind is not the same as the flower, the same species is not the same as the pollen grains. But the stigma is not the same as the pollen grains. What do you recognize? Is it compatible or incompatible? That's one term. That's one term. Incompatible or compatible? Incompatible means matching. That's why it's sterile. It's not a pollen grain in this plant. That's why it's incompatible or sterile pollen grains. Compatible is the fertile idle pollen, that is matching idle, suitable idle pollen grains are compatible. So, these two are the compatible pollen grains. Recognize if the pollen grain is compatible, then the stigma is encouraged, encouraged, that is encouraged by the pistil. So, if it is compatible, it is complete pollen tube formation, then pollen tube growth, then ovule like illa entry, adhi ni okay, encourage eno, that is promote eno, ee parane fertilization process success aitu maharu no. And if the pollen grain is incompatible, and that's eno, the incompatible pollen are eno, these pollens are rejected by the pistil. Avish illa the pollen grain are eno, pistil and eno, adhi ni reject eno. Innu parane eno, pollen tube formation o, Tube growth or this kind of thing is not going to be rejected by the pollen grains. So, this is the event. This is the complete event. This is the pollen pistil interaction. Hello dear friends. So, in this class, we will be able to answer all the questions. Related to this, all the doubts will be able to comment. So, if you like this video, subscribe to the channel. So, let's find out for today. See you in our next class.